സ്വാഗതം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് അമ്മയെയും മകളെയും വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടി കൊല്ലം പൂയപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം യൂക്കോ ബാങ്കിന്റേതാണ് ക്രൂര നടപടി പൂയപ്പള്ളി സുദീഷിനി സിനിലാലിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഉച്ചയോടെ ജപ്തി നടപടി സിനിലാലിന്റെ ഭാര്യയും മകളും ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ യൂക്കോ ബാങ്ക് അധികൃതർ വീടും ഗേറ്റും പൂട്ടുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പോലീസ് എത്തി പൂട്ടുപൊളിച്ച് ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്കായിരുന്നു ബാങ്കിന്റെ നടപടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിൽ കീഴടങ്ങിയ ഐ എസ് സംഘത്തിൽ മലയാളിയായ നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ ഐ എ നൽകിയ ചിത്രങ്ങളിലാണ് നിമിഷയുടെ ഭർത്താവ് ബെൻസനും കുട്ടിയുമുള്ളത് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു അറിയിച്ചു എന്നാൽ എൻ ഐ എ നൽകിയ ചിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതിനാൽ നിമിഷ ഫാത്തിമയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ കീഴടങ്ങിയതാണോ എന്ന കാര്യം എൻ ഐ എ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബിന്ദു പറഞ്ഞു എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ യുവതിയെ അസം സ്വദേശി ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തി കുറുപ്പുംപടി തുരുത്തി സ്വദേശിനി ദീപയാണ് മരിച്ചത് പ്രതി ഉമർ അലിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൺവെട്ടിക്കൊണ്ട് പത്ത് തവണ തലയ്ക്കടിച്ച് ബോധം കെടുത്തിയ ശേഷവും ദീപയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ദീപയുടെ മുഖത്തുൾപ്പെടെ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കനകമല ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ ആറു പ്രതികൾക്കും തടവ് ശിക്ഷ ഒന്നാം പ്രതി മൻസീദിന് പതിനാല് വർഷം തടവും രണ്ടാം പ്രതി സ്വാലിഹ് മുഹമ്മദിന് പത്ത് വർഷം തടവുമാണ് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി വിധിച്ചത് നാലാം പ്രതി രംഷാദ് വിചാരണ കാലയളവിൽ തടവിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ആറാം പ്രതി എൻ കെ ജാസിമിനെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു പ്രതികൾ ഐ എസിൽ ചേരാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി കോടതി കണ്ടെത്തി ശരിയായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൻ ഐ എ ഡിവൈഎസ്പി ഷൌക്കത്ത് അലിയെ കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് സ്ത്രീയെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ബാലരാമപുരം കട്ടച്ചൽകുഴി സ്വദേശി അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ ഓമനെയാണ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടത് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി ആരോപണം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അഭിഭാഷകർ ചേംബറിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദീപ മോഹനെയാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചത് വാഹനാപകട കേസിലെ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രതി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് സാക്ഷിമൊഴി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അഭിഭാഷകർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് പരാതി നൽകിയതായി ബാർ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അഭിഭാഷകരും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റും ചേർന്ന് പിന്നീട് മോചിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് പന്തീനങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ അലൻ ഷുഹൈബ് താഹാ ഫസൽ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യമില്ല ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് മതിയായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതെന്നും ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്ന് പ്രതികളുടെ വാദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി വാടകയ്ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സ്കൂൾ വളപ്പിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ച അഭ്യാസ പ്രകടനം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര വെണ്ടാർ വിദ്യാധിരാജ സ്കൂളിലാണ് നിയമലംഘനം ബസ്സിന് പുറമെ കാറിലും ബൈക്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ത്രികക്ഷി സർക്കാർ നാളെ അധികാരമേൽക്കും നാളെ വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പതിന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്
അംഗ മന്ത്രിസഭയാണ് ചുമതലയേൽക്കുക ശിവസേനയ്ക്കും എൻ സി പിക്കും പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസിന് പതിമൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടാകും രാവിലെ ഗവർണറുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു മഹാസഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉചിതമായ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് പറഞ്ഞു എൻ സി പിയിൽ തന്നെ നാവർത്തിച്ച് അജിത് പവാർ ഫഡ്നവിസിനൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് കലാപ നീക്കമായിരുന്നില്ല എൻ സി പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു എം എൽ എ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനെത്തിയ അജിത് പവാറിനെ ശരത് പവാറിന്റെ മകളും എം പിയുമായ സുപ്രിയ സുലെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചു അജിത് പവാറുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് സുപ്രിയ സുലയും പ്രതികരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം സഖ്യത്തിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കളോ എം എൽ എയോ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഗവർണറുടെ കത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പേര് തെറ്റായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതാണ് സഖ്യകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെ എതിർക്കില്ലെന്നും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന ഘടകം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിച്ചെന്ന എൻ എസ് എസിനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ പരാതിക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം അതേസമയം ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ കൈമാറിയെന്നും കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനമില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ കെ സി വിക്രമൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ വിക്രമന് പുറമെ രണ്ട് നായർ സംഘടനകളാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകിയത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൻ എസ് എസിനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ നിന്ന് സി പി എം പിന്മാറുന്നു എൻ എസ് എസുമായുള്ള അകൽച്ച കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റവും എൻ എസ് എസിന്റെ എതിർപ്പ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ എസ് എസ് നിലപാട് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം പരാതി നൽകിയത് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് കൈമാറാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണ് കമ്മീഷന് കൈമാറാത്തത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തലവന്റെ മൊഴി ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു മാസം തികയുന്നു കേസ് ഡയറി അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ സി പി എം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗഗാറിനെതിരായ പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ നീക്കം പരാതി പിൻവലിച്ചാൽ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ജോലി നൽകുമെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാക്കളാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് കെ പി സി സി ജംബു പട്ടിക ഹൈക്കമാൻഡ് തള്ളി ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശം വനിതകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ പി സി സി നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നി കേരളത്തിലെത്തും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി തർക്കം സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ 
संस्थान एल यूत धड़कृत्मु यूत संस्थान प्रसडंड डीन कुर्याकोस रंग प्रवर्तरे तमिल ऐसी नेतृत्व श्रमिक डीन कुर्याकोस तेरे स्वकारी ऐजेंसी ऐलपी को अलक्ष्यम संस्थान नेतृत्व अभिप्राय नोमेशन अरे वेणम संस्थान नेतृत्व आवश्यप एला सहप्रवर्तमी रु गवे जनद्रोह नाव सो पार्टी प्रवर्त संघटना प्रवर्तरेट तमिल शैली पचप्ति देशाई वरवि गूडालोचन सीपीए संस्थान सैक्टरी कानं राजे सामधान अंतरक्ष तक प्रतिपक्ष गूडालोचन युडीएफ बीजेपी आगाम इन पे बिंदु अम्मी की नेर आक्रमणते मंत्री एम एम मणि न्यायी कानंपुरु बिंदु अम्मिक स्प्रे आक्रमण वीच्च डिजिपी लोकनाथ बेहसी सहयोग डिजिपी प्रति सुरक्षा वीच्च पचर्शन उयर् शबरम दर्शन तृप्ति देशाईकोपमे बिंदु अम्मी पोल कमीषण ऑफी पिसर आक्रमण अक्म हिंदु हेलप्ल प्रवर्त श्रीनाथ ने अस्टम वकुप प्रकार I will not interfere in this particular issue because the entire system, entire matter is with the Honorable Supreme Court. Trupti Desha, you have some darshan that will be the last session of our program. Tell me, Bindu Ameni. Shabri Mala darshan that the police stand up and will get the Nada Badi. Kedre, court the same big. You have the provision that the Nada Nila Badi. Duta, Kadagam police surrender that the court the election Nada Badi. Swigiri Kanam. Police stand up and will be called Shabri Mala darshan that Nada Tumenum. Bindu Ameni Parani. बिंदु अम्मी का बोधपूर्व मंत्री ए के बालन अब तेजीपा पक्षे तेईकानीवीपेम ए के बालन चोदच ऑफी निरवधि पे वेल तड़ान मंत्री बोधपूर्व संस्थान वाली सापति बुद्धिमुट धनमंत्री तोमस बजट प्रतीक्ष वन कुमें संस्थान ऐरकाम नोकू निकुति विहि किटा इन केसमें निर्वाहमु तोमसपुर वायनाटी क्लास मु पाप कड़े कुटिमें पे विद्याभ्यास रंग कईवरीटा श्रम मंत्री ए सी मोयी इत दुखक ऐकूल मदल द्वारम कध्यम श्रम सदेशपरम आदूरी प्रवासी व्यवसाय आत्महत्या पेरी 
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബത്തേരി സർവജന സ്കൂൾ അധ്യാപകർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ കെ മോഹനൻ അധ്യാപകനായ സി വി ഷിജിൽ എന്നിവരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പാമ്പുകടിയേറ്റ കുട്ടി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഇരുവരും ഹർജിയിൽ നിഷേധിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെത്തുന്നതും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ കുടുംബം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുക കൊച്ചി കാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ പിഴവ് മൂലമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് തൂൺ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലത്തെ ബലക്കുറവുണ്ടെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാത്തതാണ് കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും എസ് സുഹാസ് പറഞ്ഞു കൊച്ചി കാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം കരാർ കമ്പനിയായ ഇൻകലിന്റെ തൃക്കാക്കരയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നിർത്തി കരാർ കമ്പനിയായ ഇൻകലിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് മാർച്ചിൽ നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു അങ്കവാലിയിൽ കാഴ്ച മറയ്ക്കും വിധം പണിത കെട്ടിടം ഭാഗികമായി തകർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് കെട്ടിടം തകർത്തത് യാത്രക്കാരുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാലുപേരുടെ ജീവനെടുത്ത വാഹനാപകടത്തിന് കാരണം കാഴ്ച മറച്ച കെട്ടിടമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് നഗരത്തിലെ ഇത്തരം അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ വ്യക്തമാക്കി ചർച്ച് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സഭയുടെ സ്വത്തവകാശ അധികാരം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകണമെന്നും ആവശ്യം യാക്കോബായയിലെ ഉൾപ്പെടെ പതിനാലോളം സംഘടനകളാണ് രണ്ടായിരത്തിയൊൻപതിലെ ചർച്ച് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു സമരപ്രതിനിധികൾ പിന്നീട് രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സഭാ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അവകാശം ഉൾപ്പെടെ ഇടവകകൾക്ക് നൽകണം മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ആത്മീയ അധികാരമാണ് കൈയാളേണ്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നിയമങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്കായി മാറ്റി എഴുതപ്പെടണമെന്നും ലൂസി കളപ്പുര പറഞ്ഞു ട്രഷറി ഡയറക്ടർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് വിവാദത്തിൽ പുരുഷ വനിതാ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സംശയമുയർത്തുന്ന ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എം ജാഫറാണ് ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിനെതിരെ ട്രഷറി ജീവനക്കാർ രംഗത്തെത്തി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചു ട്രഷറി ഡയറക്ടറെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജോയിന്റ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രഷറി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവനക്കാർ ഇന്ന് മാർച്ച് നടത്തി ടിക്കോടിയിൽ ആറ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കോടിക്കൽ യു പി എസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് പെരുമാൾപുരം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നാളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടക്കമാകും ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ മുപ്പത് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു കലോത്സവ നഗരിയിൽ പതാക ഉയർത്തും കലോത്സവത്തിനുള്ള ആദ്യ സംഘത്തിന് ഗംഭീര സ്വീകരണം കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സംഘത്തെ വരവേറ്റത് ബലൂണുകളും പൂച്ചെണ്ടുകളുമായി രാവിലെ ഒൻപതേ മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസിലാണ് ആദ്യ സംഘമെത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനുമുണ്ടായിരുന്നു
കലോത്സവത്തിനുള്ള ഊട്ടുപുര ഉണർന്നു പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഹോളികയും സിറയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാസർഗോഡൻ രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ആകർഷണം ഒരേ സമയം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭീമൻ പന്തലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാട്ടോസാറ്റ് ത്രീ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം കാട്ടോസാറ്റിന് പുറമെ അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു പി എസ് എൽ വി ഉപയോഗിച്ചുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാമത്തെ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു ഇത് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ മാന്ദ്യമില്ലെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മോദി സർക്കാർ ഓരോ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു അയോധ്യ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകും ഡിസംബർ ആദ്യവാരം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സുനി വഖഫ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനെ ബാധിക്കില്ല ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെ നീട്ടി ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ബംഗ്ലാദേശിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുണ്ടായ തീവ്രവാദാക്രമണത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് വധശിക്ഷ എട്ട് പ്രതികളിൽ ഒരാളെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വെറുതെ വിട്ടു ധാക്കയിലെ ഹോളി ആറ്റിസൺ കഫയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വിദേശികളടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോയിലെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് ഈ നീക്കം വെളിപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ നാലിന് അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനെതിരായ നടപടിയെന്ന നിലയിലാണ് നീക്കം മെക്സിക്കോ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെയും അമേരിക്ക ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മെക്സിക്കോ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുമായി യു എസ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വാദം കേൾക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ട്രംപിനെ ക്ഷണിച്ചു ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ കാടടച്ചുള്ള വെടിവെക്കലാണെന്ന ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ഷണം അൽബാനിയയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു ഔദ്യോഗിക വിവരമനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ടിരാനയിലെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ഞൂറ് തുടർ ചലനങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അനുഭ